നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സെഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് വരുന്നു നല്ലത് അപ്പോൾ അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് കണ്ടത് വൺ സൈഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നോർമൽ എന്താ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് ടൈപ്പ് ടു ആണ് എന്താ ടൈപ്പ് ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ടേക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മോക്ക് ബൂം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ വർക്ക് നോൺ ഇഞ്ച് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കോൾഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടേക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ മോക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ വർക്ക് നോൺ ഇഞ്ച് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കോൾഡ് ബൂം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു എലമെൻ്റ് ഈ സൈഡിലും ഒരു എലമെൻ്റ് അറേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ഒരു എലമെൻ്റ് അറേഞ്ച് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കോൾഡ് എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വന്നു തേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ദെൻ സിക്സ്റ്റി വൺ നോൺ അപ്പോൾ പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പാറ്റേൺ എന്താണ് അതായത് നമ്പേഴ്സ് ചെറിയ നമ്പർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ആയി പോകുന്നു ഏത് ഓർഡറിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ആൽഫബെറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ആയിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒന്ന് ഡിസെൻഡിങ്ങിലും ഒന്ന് അസെൻഡിങ്ങിലും പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈം ടു സൈഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം എന്തുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എലമെൻറ്റുകൾ മാറുന്നത് എപ്പോഴും പുതിയത് പുതിയത് ഈ സൈഡിലേക്കും ആ സൈഡിലേക്കും ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഒരിക്കലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതിൽ സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എലമെൻസ് ഇപ്പം ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ എലമെൻസ് എത്രയാണ് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ എലമെൻസ് വരുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻസ് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് വേണമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എലമെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ടോട്ടൽ എലമെൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റ് എ ടൈം എത്ര എണ്ണം വെച്ചിട്ടാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എലമെൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈസിയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓർ നമ്പർ ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഈസിയാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റാണ് അറിയിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഗെയിം ഡ്രീം ലോട്ടസ് അതും ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എലമെൻറ്റാണ് അറിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ
Engine marah itu, nama lupa no alternate at at time, dua side side, left side side, number right side side, alphabet so, ini dua increasing order lah nama marah itu. Tapi itu um, adiam nama kita numbering itu itu buat. Mana numbers na adiam arrange itu buat. Dulu bo mati cah atau arrangement itu lah, ini barang itu prosesnya liat tu anda. Nama kita satu side itu itu mati side lagi adiam buat. Adiam nama kita number nak. Itu adiam nama marah ninety nama marah lah. Mungkin L one kurtu, then comes ada marah itu, ini L two kurtu. हम 23 का इंजन भी नहीं था हमारा 46 सो L3 दें L4 दें L5 L6 L7 similarly ये तो मारना था हम letters मारना था हम letters ले इतु मार दे मारना था dream आना अदर R1 वोड़ का इंदा R1 वोड़ का कारण जा dream D इन वाले इंदा इस साइड लेके ले बोलना अदर उन्हें आना अदर वोड़ते द dream इन वाले इंदा आना आधे मारना था पिन्ने then comes R2 Then comes R3 R4 R5 R6 इंगेरे याना मारना था तो L1, L2, L3, L1, then comes L2, 23, L3, 46. आप रोटी क्यों रिंबो? Dream, game, then comes R1 dream, then game, then comes third one, R2 and R3. There is an sorry बड़ा एक numbering चरिये में सिंग वाला था इंदर इधा ऐरी क्यों मार त्रि वेरिया इधा आना L O नुवर ऐना आना आर त्रि वेरिया इधा R four आना वेरिया R four then comes R five गे ऐने आना वेरिया बट दिले तोट्टो मुंबा ता क्वेश्चन ले क्वेश्चन चरेरो अदन डे गेम ड्रीम अल्ला इट एक्चुअली ड्रीम हम गेम आनो वाले ना अगर क्या क्वेश्चन से लेम सिंगल नटला दाना एनी ओ स्टेप थ्री याना इंडे द वो इधर आने दिल्ली वेरी ना बिन चौथी अंदाज़ ना मटाए चौथी एम विच वर्ड और नंबर वुड बी एट द फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट इन स्टेप फाइव ना � ई साइड में तो मार्क किया ना नंदे के लिए पन उल्लेख किया ना बोलने तो ना रहे हैं मतलब अपो आर वन फर्स्ट एलिमेंट में मारी इतना हुआ आर वन देन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव इन्हीं आना इधर फिफ्थ स्टेप पे ले राइट इन वाले बंगले इन्हें आना करके नंदा हुआ इन्हीं which word fifth then you should say fifth in the barna leda one or under moon and alien jan jam the gara kana the either r1 in the barain element i rikim idhile choi chitla the r1 in the element up r1 in the element is on okay okay r1 in the rainbow it is a dream on our dream dr in the brain a dream on the lay option option fourth one dream okay इनी अदे बोलते हैं how many elements are there between game and forty six has they appear in the last step of the output last step output ने इतने last step पे ले game in day forty six in day में डे ले इतने वेरी आने चाहिए किन्हें तो last step पे ना बोलने का नहीं लेकिन last step वेरी आ हमको ना काम इधर आना हमारे चाहिए इधर ला कंडीशंस है अपाइ ले आ स्टेप पन हमको नहीं रहती ना कम इंगेनिया वेरी ना नल्ला था एटूम आदियम ये आसान वेरी ना था इतने टोटल एप्प स्टेप पे इतने आसान इच्छा ना हमारे टोटल स्टेप पन ना बनाई ना था सेवेन आना टोटल आसान इच्छा रीकी ना था पाँ ये साइड ना वेरी ना ना R2, R3, R4, R5. ये नहीं आये रीके में दिन डे फाइनल स्टेप पन दबा रही ना थे। दाना दिन डे फाइनल स्टेप पन दबा रही ना थे। अबो चौथी रीके ना चौथी हम, हमारे लोग चौथी रीके ना थे। Which word? How many elements are there between game and forty six? As the pair इन्दे लास्ट स्टेप अ गेम इन डेम forty six इन डेम में डे ले। अब गेम अन अलग दे दानो का नमक। गेम इन्दे नंबर त्रेव अदबोलते हैं ना पिन्ना जो उसी रीके ना तो ये दाना forty 
ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചാൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സിൻ്റെയും ഗെയിമിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഏതാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വൺ ടു ത്രീ ടോട്ടൽ എത്ര എലമെൻ്റാണ് വരുന്നത് ത്രീ എലമെൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് വളരെ ഈസി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒറ്റ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഇൻപുട്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസറിലേക്ക് വേഗം എത്താനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എൽ ഈ പറയുന്ന എൽ ഫോർ മുതലുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് എൽ ഫോർ മുതലുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് എൽ ഫോർ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എൽ ത്രീ എൽ ടു ദൻ കംസ് എൽ വൺ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ അപ്പോൾ എൽ ഫോറിലെ വാട്ടിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താ വരുന്നത് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം എൽ സിക്സും അറേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആർ സിക്സും അറേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാല് എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ അറേഞ്ച് ആവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നാല് എലമെൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നാ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്ത്ത് അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്ത്ത് എയ്ത്ത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സിക്സ്ത്ത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാരണം പ്രഥമ മനസ്സിലായിട്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ അറേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ എലമെൻറ്റ് വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ വരും എൽ ഫോർ എൽ ത്രീ എൽ ടു എൽ ടു എൽ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർത്തിൽ എൽ ഫോർ എൽ ത്രീ എൽ ടു എൽ വൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് രണ്ടെണ്ണം അറേഞ്ച് ആവാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനിയിപ്പോൾ അല്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിൽ അറേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫോർത്തിൽ റൈറ്റിൽ അറേഞ്ച് ആവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ അതായത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ആവാത്തത് അവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആർ സിക്സ് ഒന്നും അറേഞ്ച് ആവില്ല അത് അതേപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യാനുള്ളത് ദൻ കംസ് വിച്ച് വേർഡ് ഓർ നമ്പർ വുഡ് ബി അത് തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് സോറി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലെ തേർഡ് പൊസിഷൻ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് തേർഡ് ഇത് ഏതാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതിലെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ അഗെയിൻ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അറേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നാല് എലമെൻറ്റുകളാണ് അതായത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് നാല് എലമെൻറ്റുകൾ ഏതാ റൈറ്റിൽ നിന്ന് നാല് എലമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഇതിലെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് തേർഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ടു ഇതിൽ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഗെയിം ആണ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസിയാണ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ഗെയിം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ച് ചോദ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാന